السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہوم ویئر لرنرس آج کا ہم لوگوں کا ٹاپک ہے ڈینڈرف ڈینڈرف ہوتا کیا ہے ایکچولی اس کی کاؤزز کیا ہیں اور اس کے سے ہم کو کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں ہوم ریمیڈی سے یا ہومیوپیتھک میڈیسن سے سب سے پہلے ڈینڈرف ہوتا کیا ہے ڈینڈرف ایک ایسی اسکن کنڈیشن ہے جو کہ ہمارے اسکالف کو افیکٹ کرتی ہے ایک ایسی ہارملیس یا کرونک کنڈیشن جس میں اسکالف جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی یا گریسی ہو جاتا ہے اور ہمارے ڈیڈ اسکن سیل جو ہوتے ہیں سر پہ اس کے وائٹ فلیکس مطلب وہ چھوٹے چھوٹے ذرے یا چھلکے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اسکال پہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہیئرس پہ اپیئر ہو جاتے ہیں اور وہ جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے ڈینڈرف تو شولڈرس پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہے کاؤزز ڈینڈرف ہوتا کیوں ہے سب سے پہلے ٹینی فنگس جو ہوتا ہے یہ اسٹیروسپورم اویل ہمارے اسکال پہ گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اور یہ بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر ڈینڈرف کاز ہونا شروع ہوتی ہے اس کے علاوہ ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل کاؤزز کہ انٹرنل کاؤزز سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹرنل کاؤزز ایسی کون کون سی ہوتی ہیں جس میں ڈینڈرف پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے سب ہارمونل امبیلنس اسٹریس جو لوگ بہت زیادہ لیتے ہیں ان میں ڈینڈرف ہو جاتا ہے یا پور ہیلتھ اپنے ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ہیں ان میں اور ہے الرجی امپراپر نیوٹریشن پھر ہے ایکسیس کنزپشن آف شوگر فیٹ اینڈ اسٹار جو لوگ وہ اپنے شوگر اور کاربن ٹیک کا خیال نہیں رکھتے ان میں اینٹی انفلیمیٹری پروسیس ہوتا ہے وہ پروموٹ ہو جاتا ہے اینٹی آکسیڈنٹس نہیں بنتی جس کی وجہ سے ڈینڈرف پروڈیوس ہونا شروع ہو سکتا ہے پھر ہے ایکسٹرنل کاؤزز ایکسٹرنل کاؤزز میں سب سے پہلے جو لوگ بہت زیادہ ہیئر اسپریز جیلس کا یوز کرتے ہیں ان میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ڈینڈرف ہو سکتا ہے امپراپر شیمپوئنگ کی وجہ سے یا جو لوگ ہیئر کلرنگ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں ان کو یوز نہیں کرنا تھا یا جن کو سوٹ نہیں کرتے اور وہ زیادہ یوز کرتے ہیں ان میں بھی ڈینڈرف ہو سکتا ہے کولڈ ویدر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ کولڈ ویدر میں ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر ایکسپریکسو ایکسپوجر ٹو سن اس کی وجہ سے بھی ڈینڈرف ہو سکتا ہے کلینیکل فیچرز میں ہم جب ڈینڈرف ہو جاتا ہے تو ایچنگ آف اسکال بہت زیادہ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اس میں جو ہے جو وائٹ فلیکس ہوتے ہیں ڈینڈرف کے جو چھوٹے چھوٹے چھلکے یا ذرے سے ہوتے ہیں وہ اسکال کے اوپر سے ہمارے سر کے اوپر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم نے وہ خارش کریں گے اور جو ہے گرنا شروع ہو جائیں گے یہ جو ڈینڈرف جو ہے یہ صرف اسکال پہ اپیئر نہیں ہوتا یہ ہماری ہیئر لائنس ایئر نوز پہ بھی کبھی کبھی گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بہت چھوٹے فارم میں بھی ہوتے ہیں اسمال بھی ہو سکتے ہیں لارج یا وائٹ بھی ہو سکتے ہیں اور گریسی یا یلو بھی ہو سکتا ہے ٹینڈرف کی فارم میں پھر ہے آؤٹ ورڈ مینیفیسٹریشن ہم لوگوں کو کیسے اپیئر ہونا شروع ہوگی جب ہیئر بہت زیادہ کورس ہوتے ہیں جن لوگوں کے جو کورس کہتے ہیں جس جن لوگوں میں ہیئر کی جو شافٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تھن ہوتی ہے ان لوگوں میں ڈینڈرف ہو سکتا ہے ان لوگوں کے سر پہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی نے چوک کا پاؤڈر ڈال دیا اگر یہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو ہیئر فالنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسکال جو ہے وہ بہت زیادہ ایچنا اسٹارٹ ہو جائے گی ویسے ہی جو جن لوگوں میں یہ فلیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان لوگوں میں آئی بروز پہ بھی ہوتے ہیں آئی لیشز پہ ہو سکتے ہیں شولڈرز یا کلوز کسی بھی چیز پہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ ڈینڈرف بہت زیادہ بڑھ جائے تو آپ کی ہیئر روٹس میں کیمولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے ایچنس اسٹارٹ ہو جائے گی ہیئر فال اسٹارٹ ہو جائے گا پھر ہے ہوم ریمیڈیز سے ہم ڈینڈرف کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ ہیئر واشنگ کے دوران آپ لائم جوس اپلائی کریں جس کی وجہ سے اسٹیکینس اور ڈینڈرف جو ہے ریموو کیا جا سکتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ یوگرٹ کو اپلائی کرنے سے اسکال پہ تھرٹی منٹ آفٹر تھرٹی منٹس پہلے جو ہے اگر آپ یوگرٹ کو اپنے اسکال پہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد آپ واش آؤٹ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ڈینڈرف جان جانا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ ایٹ ٹیبل اسپون گراؤنڈ نٹ آئل یعنی مونگ پھلی کا تیل لیتے ہیں اور اس کو لیمن جوس میں مکس اپ کر کے اپنے اسکال پہ رب کرتے ہیں تو اس کو اس کو آدھا گھنٹہ چھوڑنے کے بعد اگر آپ اس کو واش آؤٹ کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی رینڈ ڈینڈرف جانا شروع ہو جاتا ہے دین ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ہومیوپیتھک میڈیسن سے ڈینڈرف کس طرح جاتا ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے جس کے جس کی وجہ سے ڈینڈرف کو جو ہے ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے اس کو مینیمائز کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہے سلفر سلفر جو ہے اسکن ڈیزیزز میں اسکن کی کمپلینٹ ہے بہت زیادہ اچھی ریمیڈی ہے ریڈش بل اس کے علاوہ سینک اور گریفائٹ ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سلفر کی تو سلفر جو ہے اسکن کمپلینٹس میں جن کی
अपना स्काल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और कवर्ड भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और देन है ग्रेफाइट ग्रेफाइट में एक हार्पेटिक डेंड्रफ होता है जिसमें एक्जीमा हो सकता है इरप्शन हो जाता है फिर ऐसे स्काल होता है वो स्केली और ह्यूमिड होता है उसमें बर्निंग ऑन बर्टेक्स होता है और फॉलिंग ऑफ एयर जो है ग्रेफाइट में बहुत ज़्यादा होती है देन है होम्योपैथिक मेडिसिन में कैलकेरिया सल्फ कैलकेरिया सल्फ में डेंड्रफ जो है वो स्काल पे प्रोड्यूस होता है और इरप्शन कॉज करता है इसमें थिक येलो क्रस्ट होते हैं एक्जीमा की वजह से और जो पिम्पल्स होते हैं डेंड्रफ में भी अपेयर हो जाते हैं स्काल पे फिर है ओलियंडर ओलियंडर में जो है ईचिंग पेपुलर इरप्शन होते हैं इसमें ईचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो मजबूर हो जाता है उसको स्क्रैच करने पर इसके अलावा ऑयल्स एंड शैम्पूज होते हैं वो होम्योपैथिक में इस्तेमाल किए जा सकते हैं सबसे पहला हमारे पास लोड्स आने का शैम्पू है जो कि डेंड्रफ को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे सॉफ्ट हो जाते हैं हेयर्स हेल्दी हो जाते हैं सिल्की हो जाते हैं देन है सेकंड नंबर पे बी एन टी डेंड्रफ ऑयल ये विंटर सीजन में जब लोगों को डेंड्रफ हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा है और इसे हेयर लॉस ट्रीट किया जा सकता है क्रोनिक स्कैल्प की कंडीशन जो होती है वो ट्रीट करते हैं थर्ड नंबर पर है एस का मोन्टाना ऑयल इसे डेंड्रफ कंट्रोल किया जा सकता है स्प्रिटेंट से स्ट्रेंथ करता है हेयर्स को और इन्फ्लेमेशन जो होती है स्काल की उसको ट्रीट करता है प्रीमेच और ग्रेइंग को ट्रीट करता है और फॉलिंग ऑफ हेयर को ट्रीट करता है फोर्थ नंबर पे है बी एन टी का एंटी डेंड्रफ शैम्पू ये भी ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से डेंड्रफ होना शुरू हो जाती है या सिबोरिक डर्माटाइटस की कंडीशन होती है उसको इसके अलावा ये जो फ्लैकिंग होती है ईचिंग को कंट्रोल करता है इसको अगर हम रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं ये डेंड्रफ को टिप सबके बाद है टिप जो डेंड्रफ को विद इन फ्यू डेज में ठीक कर सकती है उसमें हमने ये एरमशिया सेट ये मदर टिंचर है इसको हमने टेन एम एल जो है लेना है और उसको मिक्स करना है टेन एम एल क्योलेंथस क्यू में ये भी मदर टिंचर है इसको हमने दोनों को टेन एम एल ले कर टेन एम एल ही मस्टर्ड ऑयल या बराबर मकदार में ले ले गए इन दोनों को मिक्स करके अपने हेड पे लगाना है और उसके बाद उसको वॉश आउट कर देना है इसकी वजह से भी डेंडअप फ्यू डेज में ट्रीट हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू